。各位大家好，我们今天要来测的是老天爷要给你的祝福是什么呢？老天爷要给你的祝福是什么呢？我们今天有四个选项，这是第一选项、第二选项、第三选项、第四选项。你可以按暂停、深呼吸，选择你想要的牌卡。选择完毕后，我们再来解答。好，选择第一副牌卡的人，在以前如果有过那种很拘束、很像被束缚住的感觉的时候呢，老天爷给你的祝福是这种束缚感，终将会被打开来。你会觉得好像做任何事情会变得比较顺一点，不会再绑手绑脚的。那我们确切一点来看一下，会有什么样的状况？在以前会有一种绑手绑脚，好像做什么事情都非常的放不开，非常的，很像有人这个世界或者这个状况，就让你有一种被束缚住，什么事情都无法去形成成型的这种状况。那老天爷给你的祝福呢，是跟你讲说，他会直接就是会让你。整个事情有一个大转机，从原本的两种力量，或者是这种很像打不开的那个结，它会忽然间就可以帮你打开来，让你可以很顺利的去做你心里面想要做的事情，或者是你心里面计划所要做的事情。那有时候在生活当中会有一些反对你做事情的一些人，或者是呢。会有一些比较强势的人，在你的生活当中，他是一个主导的人。那在未来，可能就是这个主导的人，他可能会就是比较不会再去影响到你的一些做事的一些，他比较不会再下一个指导期。那你就可以比较放心的去做你自己想要做的事情。以前的话，都是会在绑手绑脚的那种状况，尤其是在职场上面。看到是职场上有人，就是会故意让你不去完成，跟你是唱反唱反调的这种状况。那在未来的话，这个唱反调的状况会整个就是比较消失掉，和顺的消失掉这样。对，整个就是有一种新事情，有一个完全的一个重新再来过，以前的那样子的状况会重新整个是消失，就是不见了。你就是有一个新的一个开始，让你不会再觉得好像说有东西或者有什么后面的那种小人或者什么的去把你的一个你需要的一个能量或者是你需要的这样子的一个做事的方式把它弄掉。那再来就是我看到说在你的生活里面，就是有时候会有说我说的小人或者是一些比较是偷走你。该有的机会的人，对，或者或者是对你有，嗯，有嫉妒心的人，那在这个时间点里面，他就会整个不见消失，就比较不会有人扯你的后腿。所以你以前感受到的拘束的感觉，在目前看到状况，就是老天爷会让你把这些小人都弄不见，让你可以好好的施展，做你想要做的事情。OK， 对。有一部分的人是以前曾经就是可能签约合同之类的东西会被一些后面的人给抢走，比较像是同事或什么的。对，那呃，在这样子就是未来的话，这个状况就会比较少一点，你就会比较可以做你自己称心如意想要做的事情。对，全全部的事情就会变成是一个重新的新的一个开始。如果说是以后还有合约方面的事情，比较不会有。后面的人或是同事去给你抢约，或者是别人 ，OK。然后如果说是有时候是，如果是问健康方面的朋友的话，在健康方面是有一个很大的不错的进展。你的精神啊，不管是物质、物理的，或者是精神方面的，他的那个精神的那个状态会是好的，会比较像轨道。如果前几前阵子你会自己觉得说很浑浑噩噩啊，或者是脑袋不灵光，或者是身体有一些小病痛的话，最近这个状况，老天爷会让你就是身体会比较好一点，而你也会比较去注重这些身体方面的一些疾病，或者是一些小毛病，会去对症下药。
OK， 最主要就是你心里面所想的一些事情的话，后面会不，后面就是没有人会扯你的后腿，你会比较可以去做你想要做的事情了。对，目前为止看到都是这样子的牌。如果说以前有什么不不称心如意的，或者是没有办法去让你可以好好施展、施展身手，或者是施展一些抱负的东西，现在就是有一个非常的确切的一个走向，让你这件事情会是很成长的，非常就是往往上涨，正向的，以如你心里面所愿的这样子的往上涨，或者是比如说案子啊，或者是你想的一些东西。I D 也被人家接受之类的，对，所以在事业方面就是一个非常不错的一个开始，被大众接受，或者是说，如果你是有从事一些经营一些自己的一些媒体创作者媒体，也会有一个被人家接受的这种子的感觉。OK， 你比较能去施展、伸展你所想要的一个梦想，或者是你想要的一个计划，在。最近这时候，老天也会给你这样子的一个开放，一种不会让你很无拘束的感觉，让你可以好好的施展自己的一些长才。看一下老师，对，所以说再来你，如果说有一些状况，之前有一些挑战的时候，他是跟你讲说，他不会让你，老天爷他就是站在你这边，他不会让你就是一个人去独自面对这些事情。如果可以的话，你的附近如果有。同样一个团队，或者是也是同样有一个合作的伙伴的话，你也可以跟他一起携手，是度过这样子的一些事情。所以说，一些不好的一些负面的、负面的一些想法，在这最近这里，它会让你有一个非常大的一个转机，或者是就是让你整个人就是好像被开掉了一样。你前面的一些、前面一些阻碍、前面的一些不好的事情，那老天爷他就会帮你开路。开开导那个，把你整个路给打开来这样子，所以说有这样子的一个预言在，就是他会跟你讲说你，嗯，未来的话就是比较会畅行无阻，很通通道非常的顺，就对。好，那他是跟你讲说，那在你最近呢，你还有一件事情就是说，他的道路不只是一个，他就是还有很多很多的道路是为你而开，所以。他让你老天爷给你的不是只有一条路打开，而是而是有很多很多路让你去选择。然后选择的时候，你要自己去注意一下，说你自己的之前可能如果说有一些灰心丧志，或者是心理心理方面的一些情绪的问题的时候，自己要去注意一下。OK， 就是不要让自己把情绪这件事情带到你的。工作上啊，或者是你的，如果遇到一些不好的事情或什么时候，你的那个情绪有时候会忽然间起来，嗯，所以就是这个地方你可能就是要自己再注意一下。有一部分的人也有家庭，家庭还蛮不错，家庭和乐，家庭幸福，对，会有。如果说是单身的朋友的话，当然就是会有一个新的对象的出现。如果说是已经有有有有家人的话，你们的关系是会非常的和谐的。OK， 那也有增添一些家庭成员的一个状况，对，有可能是会有生小孩的状况。OK， 再来看一下还有什么样的牌卡，对，会有人是会在旁边，是有有人会是想要跟你靠近。如果说是单身的朋友，是会有人想要跟你靠近的，然后会觉得很欣赏，很欣赏你这个人，会想要贴近你的那种状况，所以微微的会看见有一些也是会有。因为会有人去从中去觉得欣赏你或什么，所以说这个方面就是魅力方面是非常争执的 ，OK。然后在内心里面会变得比较平静一点、平稳一点，比较内心有一个力量去在面对社会生活的一些事情，就比较有力量。比起前阵子的那样子的萎靡，或者是比较最近的话，你的状况会再更好一点，这样子 ，OK。对，会有人暗恋哦。如果是单身的朋友，会有人暗恋，所以说你可以看一下，如果需要有需要有有伴的人，或者想要谈恋爱的人，可以注意一下。那也有一种说法，就是说你会有一些新的粉丝，或者是一些好的人去追随你。不过大部分是呃是有爱慕者，是爱慕者比较多，是爱慕的人。OK， 那你也可以参加一些他们的聚会啊，或者是一些团体的聚会。
。OK， 但是这位对方可能会是比比较年长的，比你年纪比较大一点的这样子，年长的一个爱慕者。所以可能就是可以看一下这样。所以你在如果说是想要在事业或者是你的成绩学业方面的话，他是跟你讲说你整个个人的那个内心的那个力量要有一个平静平衡感，你的力量会在最近的时候会有一个展展现展发，而不是绑手绑脚的感觉。那你就会朝你想要的成功去迈进，不管是课业或者是做工作都好。所以你自己的，如果是一个 emotion， 就你的内心的一个情绪方面的事情，你自己就是要，如果是有悲伤的事情或什么的话，你就要把它排除开，自己把那个悲伤的事情赶快抚平，这样的话你才会有内在力量，让你可以去通往成功的道路。好，然后呢，如果说你是有跟有跟。有跟老天爷去祈求、祈求愿望的时候，他说他这个愿望是已经被接收到了，老天也是有听到的，所以他现在就是给你一个回复，就是说他有听到，他有听到这件事情，他已经在着手处理这些事情。OK， 最后再看一下爱情方面有什么样的选择，选择拍卡，人生的目的，你要想一下说，如果你的爱情或者是一些，呃。你的人生是想要想要的需求的那样的事情，是符合你目前心里面真的想要的事情。不然的话，如果说是不确定的，或者是你有一一丝丝的不确定，老天爷他就会有所停顿，我我没有办法去真正的把你想要内心想要这件事情给给让你显现开来。所以说，你要再确立一下你自己想要的事情是真的还是假的，而不是模棱两可的那种状况。OK。在你会发现说，未来你想要发生的这些事情，它会是一个非常意外的、很巧合的一个因缘机会，会非常会觉得说是因缘天注定的那种感觉，或者是遇到的事情，它会是一个天注定的事情。最后你会发现是这种感觉。OK， 看一下它有什么样的状。所以说，如果说你跟老天爷求，你要先确立好你自己的一个。一个目的性，你再去再再去许，重新再确跟老天也再确定好你想要的东西。那个他他给你的愿望就会很快就是会出现，但是那个出现是一个你会觉得说是非常很巧的，会会非常有因缘机会的那种感觉。嗯，再来就是他会让你的生活会有一个阴阳调和，会是很平稳的平顺的，而且就是不会再是一个很很僵持。很僵、很坚决、很僵持的那种状况。OK， 这是第一组的朋友。再我们来看看选择第二组的朋友。那、呃、你的老天爷给你的人生、生活的一个祝福是什么？看一下。OK， 烈的转变会有一个剧剧烈的一个转变，转变期。OK， 我们看一下，确切的一个大的改变。是什么东西改变了呢？它会让你在生活中也是，如果说有卡卡的事情，或者是有一些比较没有办法下定论、下决定的事情，它会很急剧的往另外一个方向或其中一个方向而去。你会在你的生活中会变得更有一个、更有一个实用性。你会知道说自己该做的事情、该下决定的事情，或者是。事情该如何往那种对的方向走，他会给你一个很明确的答案。那你在一开始的时候呢，如果说有种下一些种种子，或者是你自己呢有自己有做了一些功课，做了一些呃计划，或者做了一些事情，他在这里的话，如果你已经有去完完全有去做的时候，他已经会，他会给你一个。下决定，直接下决定，而且是一个极具剧烈的一个变化，它会直接的反映在你的生活上面。OK， 那我看到一部分人，当然就是跟买房子啦，或者是有一些是跟工作的一些创意方面的事情，这些事情它会给你一个极具的一个改变转变，让你可以快速的去往下一个阶段而去这样子。然后呢，它会比较于。如果说以前的一个很卡的一个状况，它会完全就是完全的很快速、很剧烈的往某一个结局而去。那也有一部分的人是跟结婚有关、婚姻有关
，如果说你今天是在于跟别人结婚，或者是正在结婚当中的人，生活的生活会完全一个大两个人，可能就是结婚了以后，而且有闪婚的状态。这这，如果说最近有人，最近如果还没有办的人，可能就是会闪结这样子。呃，有结婚非常快速结婚的一个一个牌卡出现。还是对方是有有那个经济实力或者能力的，对，最近会可能会被人家快速的求婚，快速求婚这样子的一个牌卡出现。好，那如果说你自己有也有这样子的念头，这样子的想法，那就非常恭喜你，一个有车有房的人，有房地产的人，所以可能会跟你求婚。这样子，那有一部分可能就是跟房产的一个买卖，也有可能是交易成功，或者是你去买房子成功，也有这样子的一个牌卡的出现，非常的幸运，而且是非常的，就是家里面会非常的富足富裕，是一个富足富裕的一个象征的代表，对，所以抽出抽出来都是不错的牌卡，所以说如果说你今天是跟房屋买卖。最主要是房屋买卖或者是结婚的人，在这方面就是抽到第二副卡牌卡的人是非常对你有利的，是非常富足富饶。如果说是房屋买卖，会赚到一笔钱，可以让你突然间就是发财这样子。房房地买卖的选择这一副牌卡的人，那当然就是有有一部分就是结婚的的人，新的一个婚姻的一个状态，他在靠近靠近当中 ，OK。所以有婚姻的一个被求婚，或者是闪婚，或者是忽然间遇到某一个人，两个人就忽然间就结婚了，有这样子的一个生活急剧改变的状态出现，那它会让你心里面、身身体或心灵方面有一个不一样的全新的一个体会，所以它会有点类似于大洗牌，重新大洗牌。所以说，你的感觉、你的知觉、感觉，或者是你的、你的物理性，或者是心心理方面的事情，它会有一个全新，好像被洗礼的那种感觉，让你会有不一样的生活的一个经验在。水的力量，如果说呃，有一部分的朋友，如果说啦，如果你现在觉得说是身心灵，如果觉得是在不好的一个状态的话，那他是建议你是往。往水的方向，碰水的方向，都是去多多接近水，多多接近水，或者做一些跟水有关的一些疗愈的方式的话，可以让你有一个洗净的一个功能。对，这一个是跟爱情有关，很多都是跟爱情有关。那如果说你们还没有到一个没有真的还还还没有到结婚求婚的状态的时候。如果要增进两个人的感情的话，你也可以走水方向的路去走，比如说去海边，或者是呃去一些小岛度假，这样子都可以。对，会有会有人去跟你求爱，或者是会有喜欢你的人，他是直接会跟你这样子求婚的一个状态。所以选择这一副牌卡的人，大部分都是爱情面是还蛮不错的。对，然后他跟你讲说，你不要去在意一些小细节的事情。如果你太在意一些你生活上现在未来要出现老天爷要给你的这些祝祝福，如果你因为小缺陷而或者是小的事情，让你裹足不前的话，你可能就是要把这些小细节先抛弃掉，因为他给你的这样子的经验体验，他会让你直接带领你通往你想要的这种生活。对，所以说你不要把一些如果说是。还没有很完美的事情，想得太严肃、太严重，就是你要把远光再放远一点，而不是注意一些小的问题。OK， 事情会非常的快速的去成型，好不好？所以说你要比较理性一点的去判断这些事情。OK， 就像这个骑士一样，你要非常的理性、理智的去判断，不要以感情去用事，因为之后突然的改变是非常的快速的。是一个大的大的一个转变，大的快速，你的牌都非常的夸张的快速的，都是一些快速的牌，所以说现你遇到的事情会非常非常的快速的一个形成，对，所以在快速的成型这件事情，你就必须要以非常理性理智的态度去面对。
，所以说如果说你是用感情去处理事情的话，就可能会比较伤，对。哎，记得要用理性的态度，理性胜过于感性，所以这样子的话，你才会来得及去应付一些快速的一些发生的事情。好，再来我们看一下还有什么牌卡告诉你的。所以如果说啦，是被人家求婚的那个人，你在如果你自己心里面有一个权衡量的一个一把尺的时候，记得眼光要放远一点，放远一点。而不是说放一些看在一些小细节方面的事情，你要很理性理智的去判断说 ，OK， 如果真的结了这个婚，这个婚姻对我来讲，或者是你跟人家合作，你结了这个婚，就是说你跟人家签签约或干嘛的时候，你做的这件事情，你的远景愿景是什么？先不要注意那些小的事情，小的事情，把目光再放远一点 ，OK。然后这一副组牌卡的人不只是。爱情运好了，连事业运也是好的。那还有一件事情，如果说你今天是看重事业的人比较多，那牌卡会建议你，你也可以走事业方面。如果说你今天有遇到两样，事业跟爱情两个都很好，让你必须要去下决定的时候，他跟你讲说，可以先爱情先暂停一下，事业再去冲刺。再去往前进。如果你有这样子的选择障碍，那如果说你今天是，呃，当然如果两个都可以同时进行是最好的。对，如果说有这样子的选择困难的话，或者是两个有重叠到的话，你他说他是说呢，婚爱情是可以先暂停一下，或者是可以再减缓一下，先从此那个事业。OK， 再来看一下还有什么还想要跟你说的 journey， 会有人会是出国。出去去一个地方，对，会离开一个地方，而且是对，是非常大的一个剧烈的转变。你的牌都非常的很有 power， 非常的有力量。或就是一个下一个重大决定，可能从 A 跑到 B， 从国内跑到国外去的那种感觉，或者是异国婚，想要结婚结到很远的地方，或者是到别的国家去工作，有这样子的能量在。是非常要下非常大决定的，去远方去体验一件事情的牌卡，所以说你自己可以自己去斟酌一下。如果有是去远方工作是可以，远方爱情也可以，但是如果是工作加爱情的话，你可以就是先选择工作这样子。再看一下有什么牌卡，好，所以因为这个急剧改变的那个状态。马上出现，所以你前面的一些 obstacle、obstacle 一些难、一些障碍物，它掉，马上会帮你清掉。OK， 然后呢，你身边也是会有一些，就是老天爷是在后面罩着你，所以不用担心的，直接就是去做就可以了，就不用担心。OK， 呃，那个后面会有会有一些呃神或者灵体的东西是帮帮你去降低你的一些损害，让你不会很。受到困难或者什么的，他会帮你挡掉 ，OK？ 所以他这个也是跟你讲说，你就是可以 take a chance， 你可以往前像猛虎一般，猛虎出出那个笼子一样，就直接往前前进到你想要的那样子的一个特别的、不一样的，走出舒适圈的那种状况。对，但是你记得要用理性的方式去判断，理性的方式。好，所以说你如果说感觉到有。被之前的束缚的过的东西，之前被束缚过的那种感觉的话，它会，它会整个就是大开放，整个是急剧的把那样子的锁或者是那样子的东西把它打开。那你自己要抓住一个平衡感，好吗？因为如果说事情非常急剧，因为它它的强调点就是在急剧剧烈变化，所以说你剧烈变化的同时，你要非常的平衡你自己。然后所以说他建议你是用理性的态度去理,理性的去。去做，或是去判断、去分析，而不是用感性方面的方式去做。对，那真的一部分是就是去国外工作，大工作；那一部分就是被闪婚的，自己就是斟酌一下的。再看一下还有什么牌卡，再给你三张。对，爱情，这也是爱情，跟你的另外一半携手走向下一个阶段的。再就是你自己跟事业有一个就是两条路，一个就是爱情的，一个爱情就两个人一起走，那一个就是你自己走
走向你成功的道路，就是两条路。那如果你真的要选两个一起走是 OK 的，两个一起走 OK。那你要如果说爱情跟事业有重叠的话，是建议你事业事业先 OK。你自己要照顾好自己。如果说是一个人置身在外，自己如果去面对这些事情的时候。你就是自己要注注意一下自己的一些状况，这样自己要去，比如饮食习惯啊，或者是一些呃心身心灵方面的状况。如果说是在一个人置身在外的话，你要注意一下。OK， 好，这就是第二组的朋友。下第三组的朋友，选择第三组的朋友，老天爷在什么方面会是祝福你的呢 ？OK， 有生活的一个新的契机。你的这个契机跟前面的话是不太一样，前面的话是大剧烈的转变，虽然也是契机，但是它的是急剧转变。那你的话就是比较温和一点，没有到很夸张的那种大转变，或者是巨变那种没有，它有一个机会，一个还不错的机会，你的那个力道会比前面那一组还要再小一点，对，不过是有机会的这样子。去切换一下，在以前可能都是一个没有比较。积极的去从事网页出现一个 tower， 那其实这个我觉得你的你自己可以掌有掌握这样子的契机，你可以让自己生活变得很忙，或者是让你的生活是跟以前一样，你有那个契机，但是要不要做是你自己决去决定去取决，你可以像这样躺在这边什么事情都不做，那你也可以把把就是出去，然后把一件事情给弄好这样子。去把做一件搞一件大事的那种感觉，所以说所有权就是在你你手上。OK， 前面那一组有点类似箭在弦上了，已经已经好像就是要一定要做，一定要往下去搞一个决定。那你的话是自己可以去决定。那选择这副牌卡的人感觉出来是有点懒惰的，懒洋洋的那种感觉，比较懒得去。呃，明明知道说这样做很好，但是你就是懒得去往前进，有这样子的一个感觉在，会是比较希望就是在家里面做自己想做的事情，或者是好好休息，或者是好好的去跟自己一个人独处，也有这样的感觉。看一下还有什么牌卡，如果你生活周遭。呃，最近可能会有一些新的、新的一些朋友的一个出现 ，OK， 会有一个新的朋友出现。以前旧的朋友可能就是就没了这样，比较是有新的一个朋友的一个出现，或者是如果说有一些不好的、不好的一些坏朋友，你觉得要断舍离的那个朋友，他们就是会七八段这样子。如果说是人际关系上面的一些朋友方面的不好的。就会断掉，好的会有好的朋友进来，这样。Good news， 好消息。那有部分的朋友我看到说，如果你朋友圈那边有人是发生不好事情的时候，就是你的朋友如果遇到不好事情的时候，他可能会有一些，最近的话就会有会变得比较好一点，就有好消息这样。有一部分的人如果是钱财方面的一个匮乏，那最近的话会有一些好的消息进来，会有一个好的机会。就跟前面讲的一个契机，我也许是一个赚钱的机会，或者是你面试成功了，面试会上。然后如果说你内心是一个很焦虑的状态的话，他跟你讲说是不必要的，不用觉得说内心非常的焦虑。对，会有一些工作上面的。如果说你是在等一个工作消息方面的话，会有一些好消息的传入。OK， 所以。我不需要去太过于紧张，说工作方面不会进啊，或者是怎样的，会有好小好好的事情出现。内心是自己要放平静一点。OK， 如果说你现在有一个计划，有计划的人，有计划有案子，或者是有其他想法的人，他是也是有开始成型的一个状况出现。OK， 所以选择这副牌卡人很很浓厚的喜欢待在家里的状态。对，那他是说外面就是有一个新的契机，就是新的契机。那这也是门口会有一个人跟你招手的，他是有一个新的一个一个机会要给你，所以绝大部分是跟工作有关的，工作机会有一个 offer， 就是一个好的机会给你。那可是你要不要做，那是你自己的事情，因为你也可以直接就是躺平不做，你可以直接躺平不做，那你也可以真的就是去外面。好好的搞这件事情
，所以说这这是取决于你自己的一个选择，好不好？如果你真的有了钱财方面的需求需要的话，当然就是往前去做。那如果说今天是有朋友或者是一些中间有人去帮你牵线的话，你就是要感谢一下他们。OK， 有一些好的贵人会在你身边，身边。也有就是说，有可能是你的朋友原本是在做这件事情，但是他可能要退休的，或是不做这件事情了，他把那位置让给你，也有这样子的状况。OK， 所以你就有这个机会，所以适时的要去感谢一下对方，好吗？如果说因为对方的关系让你得到这样子的机会，你就是要好好的感谢人家。好的，看一下还有什么样的牌卡。要告诉你 ，OK。然后他现在来了一张卡片，他很有趣。他跟你讲说，你要相信自己，听你心里面所想要的东西，然后做做你觉得快乐的事情。所以这个牌就是符合前面的这两张牌。你到底是要做呢，还是不做呢？是呢，还是不做呢？他说你就是听你自己内心，真的要不要做，你自己决定，你自己决定，你觉得好玩就好。你你觉得做这件事情好玩，有学到东西，或者是。高兴就好，好不好？然后决定权是在你手上的。在他，你你的这个牌卡也是有浓浓的，就是朋友的气息嘛。刚才有说是朋友，朋友那边有一些好消息出现。那不只是他，有可能有有一部分人可能就是他给你一个工作，给你一个机会，或者是他朋友那边的有有出现一些好消息、好事情去告诉你，可能是他要结婚了，或者是他有小孩了。或者是他有一些原本不好的消息变成好消息，他告诉你 ，OK OK， 反正就是朋友圈那边会有一些消息过来，或者是朋友有有有遇到对象，他会跟你讲，这样子，好，所以说他又回到说原本的那个你想要做的事情，如果说今天有一个机会出现的时候，你自己真的要是要去做这件事情，那要成功的话，你自己就是要有耐心去。自己要有很规则的，或者是有一个纪律性的去做这些事情。可以说，我原来就是感觉得出来说這，这选择这副牌的牌的人很，很很很重的那种，想要在家里面，然后不想要是听从任何人的旨旨意或指导，你就是想要很快乐的让自己活下去。但是如果说你要接这一件契机，接这一件事情的时候，可能就会有一些外面的人。可能要下指导期或干嘛，那当然你就会觉得说不喜欢。他是说，如果你真的是接了这件事情，或者是做那件事情的话，如果要妥协，或者是要做做别人给你的指令的时候，你就是要有耐心，要有这些耐力、耐心。所以说，看得出来为什么你想要、你想要、想要有有想要做或想要不做这两件事情，都是在你的一个脑袋里面在那边打转，是。你就他就跟你讲说，你自己要有那种那样那样子的能力，那样子的那个 healing， 那样子的一个疗愈的心。如果你真的做的遇遇到或者是发现的那些比较累人的事情，你自己要先把它挡住，挡起来这样子。OK， 阴阳调和，对自己要把它挡起来。OK， 如果这又出现了一张，你看，就是你还不确定说要还是不要，到底要去做呢，还是待在家里面？到底要不要接这个案子？到底要不要这样子选择？到底要这样做呢，还是不要这样做呢 ？OK， 看找你的快乐的那个点，前面有一张，找你自己快乐的点。你觉得快乐你就去做，你觉得快乐你就去做，相信你自己，好不好？所以第一个就是你没有还没有还没有确定要真的要做还是不做。自己就是决定一下，都是有一个圆的概念，不管你有没有选啊，有选没选都一样，都好，都随便你，都可以 ，OK， 都是很 OK 的。自己就是搞一个平衡点，自己快乐自己平衡就好了，要做不做都 OK， 你自己平衡就好了。在十月份的时候，你这件事情会有一个定论的，会有一个下决定的最后结果出现。十月份的时候，再一张 Happiness， 十月份的时候会有好消息。如果你自己赶快下定论的话，十月份，十月份 ，OK， 自己内心平衡，平衡状态是非常重要的。然后也是要照顾一下。如果说前面，如果你接了这件事情，接了这个新的契机的事情的话，在一些职场上，你还是要有一个保护自己的一个机制在，好不好？你要自己去防卫。如果说有一些小人啊或什么的话，你要自己去防卫一下。
注意一下，说周围的那些让你不如意的那些人，你自己要防一下。好，然后有一部分的人是跟跟人家也是创业的，创业就是在一个起步期。如果是起步的一个状况，你现在做十月份会有会起会整个这个下定论，就是尘埃落定。那结果是不错的，就是快乐的。但是你自己一些该做的一些机制，你要自己去保护好。我比如说跟人家签约啦，像签房子的事情啊，或者是买房子、签房子，就是有合约事情的时候，你自己要有一个保护机制在。再来就是说，因为这些事情都是一个新开始的，如果你自己要创业的话，就是在在一个新的状况、新开始，你脑袋瓜可以不用想那么多。不用想太多关于一些，呃，事情的，呃，你你你如果有一些忧虑疑虑的时候，你是可以不用先去管它的，这种忧虑不是忧虑，啊、嗯，所以看得出来，如果你要做大，是真的就是往大的事情去做，那你会有点嫌那种麻烦，说、啊、真的要这样做吗？好累哦，我实在是很不想，干脆还是自己，还是吃人家投入啊，然后不要不要自己创业啊什么的。有这样子的感觉，但是又觉得说自己创业好像会比较好一点。找你的朋友，或者是找找一些可以投资你的人，找一些比较，或者是长辈，长辈看要不要资助一下或者什么的，是可以的。你你的这个状况是，其实已经脑在在脑里面已经有一个可以可以真的把计划去实现实行的这样子的一个状态，对。是有是可以的，可行的，是非常的，应该是在说成熟期，就是说应该是要真的是你可以做到这件事，只是就是会变得比较忙，对，啊你自己就斟酌一下这样 ，OK， 好吧，这是第三组的朋友，选择第四组的朋友，老天爷要给你的祝福是什么呢？来给老天爷要给你祝福 ，abundance， 钱财满满满，钱财非常的满。OK， 所以如果选到这一幅牌卡的人，之前已经有很努力的在工作，钱才会这样滚滚的而来。所以这里这一幅选择这一幅牌的话，金钱运势非常好，它给你一个这样子的一个状况，很富裕富足的状况。跟道阳标，如果说以前有跟人家合作的话，可以自己一个人独行。OK， 你可以自己一个人独行，自己一个人去。创做你自己想要做的事情，可以跟跟你的合伙人是分道扬镳。中这一副牌卡人非常的厉害耶，超全部都是好牌耶，是 abundance 非常好的。你选择一条跟人家与众不同的路，又有太阳，又有又有女皇，对，整个都是一个韵律丰收，然后已经是收获成果的那种状况。OK， 非常好的牌卡，所以。如果以前有好好的在好好的在工作、事业，或者是有在经经营、工作，在目前这是一个果实成熟的一个状况，你可以去收获一些你想要的东西。金钱运，天哪，这这副牌卡金钱运超好的，怎么回事？朋友跟人家合作，原本跟人家合作，现在你如果要自己开也可以，你想要自己做或跟同朋友一起做都可以。的三看一下，对，现在有一个状况就是你在想要不要自己出来一个人做，有这样子的一个困扰，做太好，然后想要自己一个人出来做，也有可能是这样子。好，那如果说你要跟你的朋友分道扬镳的话，你就是也是自己斟酌一下吧。对，现在目前为止看到都是非常好的牌，非常好的牌卡，非常钱也很多，事业很好，金钱运很好。老天爷会给你这样子的祝福，你就是会有一个问题，一个状况，就是你要不要出来自己弄、自己搞这样子。对，这种事情对你来讲很苦恼嘛。如果自己出来创业，你很苦恼，没有人就是罩着你，或者没有人跟你是一个 team， 会有一些顾忌，会有一些忌顾忌的方面的事情。那其实这也是看个人哎、欸，我觉得如果说。你的内心非常的想要自己一个人去单打独斗的话，是可以，只是说要注意一下人情方面的事情啊。如果说是跟人家拆伙，或者是跟人家有一个工作方面的一个分开分离的话，事情可能要好好的处理，自己要好好的去处理，要运用你的智慧去把这件事情给处理好。
你要去找寻最好的方法，让自己可以比较全身而退的，这样子从一个团体里面这样离开，或者是从一个团体里面去并起炉灶。OK， 目前方面是有这样子的感觉在。OK。你脑内心里面会其实有很多很多你的自己的想法，你非常的有一个脑袋瓜想想到的事情，你的 idea 会比跟人家比别人家还多很多。所以说，这不毋庸置疑的，你想要自己创业或自己去做这些事情是是可行的，是 OK 的。只是就是人情世故方面的，自己要再去弄好一下。比较怕是这样子、啊，不然的话应该其实也没什么，没什么、啊。大的问题在自己可，你你有祈祷吗？说自己其实内心有想要事情朝某一个方向去走，你自己有一个祈求祈祷，而那个祈祷，我觉得就是你可能就是真的就是想要想要自己有一个事业，或者想要自己有一个自己的自己掌权。OK， 那如果你把事情给弄好的话，事情都会是有是走走正向方面的。Positive 是非常正向的一个改变，这种正向的改变是被接受的，是可以被接受的。老天爷是给你好的路走，所以说，如果说你今天今天有有有有想要跟人家拆伙，想要自己另起炉灶，你把一些比较人情世故方面的事情给弄好，或者是把一些比较人际关系把它弄好，应该就是会比较没有事情。对。然后记得，还有如果说你拆伙这件事情啊，你也是要文字方面，或者是合约方面，或者是一些 document， 呃，记录的一些消息事情，你也要明细把它写好。在跟人家要要弄开的时候，也是要想清楚，把它把该有的文件啊，什么什么都先把它弄好。你是可以去自己去挑战新的一个一个挑战新的事情。然后这些事情会把你推到成功的一个浪头上去，成功的那个点，对，啊，只是你要跟别的人，像签约方面、文文件方面，你要非常深思熟虑的，先把它弄好，或者是不要有那种什么泄露人家公司的一些秘密的事情，那个东西都要先签好，都弄好，就小心不要踩到那样子的雷，不然的话，你一个人是可以把事情给自己再另起炉灶 ，OK。所以在这方面的智慧方面，就是要非常的有，你要非常的知道说自己最好是真的就不能来按的，你要很诚恳的、很正直的去做这些合约啦，或者是这些事情，跟人家去沟通，跟对方沟通好，是非常真诚、诚恳，而且是诚实的去面对这样子的东西，对你未来。自己走一些事业就会对啊，他都他都跟你讲说成功成功成功，你太阳好多颗哦，你知道吗？太阳至少出现三颗哎，你看这里一颗太阳，这里又一颗太阳，这里这里又一颗太阳，全部是太阳，所以未来的生活，未来你未来的一个生活都是好的，只是你要如果要跟人家拆伙干嘛，你就是要把它搞好，不然白纸黑字都要弄好搞好。不然的话是就是比较不会有未来有一些事情这样，但是未来是可以可以可惜的，可好是好的，非常好的。而且他说你跟人家在谈这些事情，你要非常真诚、很诚恳、很真实的去跟人家讨论这些事情，对，不可以有一些那种坏心思啊或什么的。再看一下还有什么家族的。如果是家族企业，你也可以试自己试看，把你们家里面的人拉拉进来住。如果你自己要另起炉灶的话，又是一颗太阳，哇塞，你四颗好的太阳，选择这副牌卡的人非常的好。再看一下还有什么样的消息想要告诉你？对 ，abundance， 你看两个 abundance， 这里 abundance abundance 都是非常富裕富足的，然后连出现四颗太阳。这才排好了，太厉害了，好排很多。反正跟人际关系方面的事情，就自己注意一下，这样就可以了。事情是好的，好。然后在感情方面也是不错的哦，感情方面有爱情，然后跟人家可以有约会，或者是一些庆祝方面的事情，也有一些聚会聚餐。那如果说你，因为他现在。
有一个卡在一件事情临时的那种状况。那这个临时状况就是你你在犹豫的这件事情，人际方面的，或者是跟人家拆伙这方面，这这个都只是一个暂时性的东西，就是过了就过了。好吗？你就是把它把它弄好，瞧好，瞧好以后就是又是云过，就是又又一颗太阳。所以这个云你把它弄掉，我也不知道这是太阳还是月亮，反正这个事情过了以后，把把你觉得不好的那种人际的东西，或者是你在心里面苦恼那件事情给搞好，然后后面就是都是顺的，后面都是顺的。对，然后带光还没有，你还没有真正的确定说你要怎么去做这些事情，然后带很苦恼。脑筋里面非常苦恼，要怎么去做？对，可以可以先静一下，思考一下。对你只要把这件事情搞定了就没事，后面都是好牌，全部都是好牌。但这里这件事困扰你很久哎、欸，因为它这里它也会出现一只，对，反正就是困扰你很久这件事情。前面前面的牌卡，对，好，反正如果说很困扰你的事情，你也赶快把它厘清。厘清了以后，后面就会有好的运气、好的事情出现。OK， 那有时候如果有，如果说有不好的，如果说你看起来这个人，如果是你对方的一个，看起来真的有点棘手。我的意思是说，你刚才你想的，如果说是跟人家拆伙，想要拆伙的那个状况。有点复杂。如果说是这样，你目前想的那个方法，可能你还要再换一下。如果你已经有想到一个方法，而那个方法是好像不是很好的 ，OK， 所以你可能要再思考一下，方法要再改一下，因为后面后面的那个人际方面，对，就是人际方面是会有人也是在背后是跟你唱反调，跟你走反路的。啊，你只要把这人际的方面的事情弄好的话，就会。大门就会敞开，就会比较好一点。所以人际方面或者跟人家拆伙方面，自己要注意一下。不然的话，后面就是好运，后面都是好牌。自己内心其实就是想要拆掉了，想要往你想要的方向走。所以可以知道说为什么会那么的有点苦恼的感觉。这样子的话，你自己如果自己出来做你自己想要做的事情的话，也是会比较快乐一点。哦，好像有女性的贵人。所以你可以找一下女性贵人方面，有女性贵人可以让你有一个依靠，或者是她会有钱出钱，有力出力这样，对，她会帮你去打理你想要的事情，或者是给你一些建议。好，所以说选择这一副牌卡人就是非常的好，会有非常满满的丰富的、丰富的人生、丰盛的人生在等着你，只是你现在目前要下一个定论，下一个决定，这个决定。绝大部分是跟人家拆伙的事情，但是有点棘手。你如果有心里面目前有想到的计划，可能还是不行的，行不通的。所以你要再思考一下，如果把这件事情搞好的话，后面都是顺的。OK， 好，这就是第四组牌。